오늘은 아, 어떤 단계를 거쳐서 아이들의 기능과 정서가 발달하는지 그리고 또 어떤 근거로 플로어 타임에서 강조하는 어펙트가 이 기능과 관련된 뇌의 영역과 뇌 발달에 관계하는지 알아보도록 하겠습니다. 인간으로서의 기능과 정서 발달은 모두 뇌 발달 영역과 굉장히 밀접한 관계가 있다는 걸 여러분 모두 알고 계실 것입니다. 예를 들면 우리가 보고 느끼고 듣 먹고 말하고 또 이렇게 이야기하고 또 생각하고 이렇게 손을 움직이거나 또는 걷거나 어떤 것은 하고 싶어하고 어떤 거는 하기 싫어하고 네, 이런 것들은 모두 다 뇌의 관장 영역이라고 할수 있습니다. 심지어는 요즘에 불안이나 우울이나 즐거움 뭐 이런 어, 감정들조차도 뇌 활동 영역으로 간주를 하고 있어서 심리학도 이제는 인지신경과학의 한 분야로서 분리돼서 어, 뇌과학의 영역으로 봐야 된다라고 하는 그런 추세도 있습니다. 어, 그래서 요즘 자폐아동이나 발달장애 아동의 치료나 연구에서 뇌발달이나 기능에 대한 이야기가 굉장히 많이 있습니다. 하지만 우리가 이 뇌과학을 전체를 다알 수는 당연히 없겠죠. 단지 여러분이 꼭 알고 이해하셨으면 하는 내용은 인간의 발달이 뇌 기능과 관련된 영역이라는 점 그리고 인간의 뇌는 모두 다르다는 것즉 뇌에는 차이가 존재한다 그리고 우리 뇌는 끊임없이 변화하고 발달한다는 것입니다 이 부분을 이해하면 플로이타임과 같은 해결책이 어떻게 해서 의미가 있는지에 대해서 좀더 이해가 쉬우실 것이라고 생각합니다. 첫째, A라는 사람의 뇌와 B라는 사람의 뇌가 절대 기능이 똑같지 가 않습니다. 모양과 어떤 기본적인 역할은 같지만 어떻게 기능하는가에 대한 것은 개인에 따라 모두 다르다는 것을 우리가 먼저 이해해야 됩니다. 즉, 내가 보고 즐거운 것이 다른 사람도 보고 즐거울 것이냐. 내가 먹어서 맛있는 음식이 다른 사람에게도 맛있는 음식 그렇지가 않죠. 즉 내가 생각하고 느끼는 것과 다른 사람이 느끼는 것이 모두 같지 않다라는 것을 인식하고 인정하는 것이 무엇보다 중요합니다. 그렇기 때문에 바깥으로 나타나는 행동들이 모두 다르게 표현되는 거죠. 너무 당연한 일입니다. 여러분 인사이드 아웃 기억나시죠? 이렇게 이 다름을 증명하는 몇 가지 뇌에 관련된 연구들이 있습니다. 우선 뇌의 어떤 부피의 증가나 초기 성장 속도 이런 것들에 관한 내용이 있습니다. 여러분들도 모두 아시다시피 영아기 즉 영세에서부터 3세까지 뇌 발달이 가장 중요하다는 건 알고 계시죠? 네, 매 초마다 몇 백만 개 이상의 신경 연경이 형성이 되고 어, 약 80% 이상이 이때 완성이 된다고 합니다. 그리고 또 나이에 따라서 뇌의 그 활성화되는 부분이 또 다르다고 우리가 알고도 있습니다. 그리고 또뭐 변연계 아시죠? 감정이나 어떤 사회적 그 처리에 영향을 주는 그 중뇌에 있는 변연계에 있는 편도체의 사이즈에 관계된 이론도 있습니다. 연구에 의하면 자폐 스펙트럼 아동들의 편도체가 그렇지 않은 일반인의 편도체보다 약 10%에서 20% 정도 기대하다라는 그런 연구 결과가 있습니다. 그래서 자폐 아동들이 똑같은 상황에서 어, 다른 사람보다 더 공포감을 느끼고 그것 때문에 굉장히 피하는 행동이나 다른 어, 행동을 함으로 해서 벗어나고 싶어하는 방어적인 패턴을 보이기도 합니다. 어, 그리고 사회 참여에 대한 그 뇌에 그 관련된 이론들을 보면 어, 거울 뉴런이라고 하는 미러 뉴런이라고 하는 이론이 있고 또 다음 이주 신경 이론 이라는 것이 있어요. 뭐 닥터 포지스라는 분이 이야기한 건데 뇌에 뭐 재산의 자유 신경 체계가 있다. 뭐 이런 것들이 있습니다. 사실 다양한 이론들이 있지만 저희는 뇌 특정한 영역에서의 역할이나 기능 이런 것들의 차이보다는 그 뇌의 각 영역들 사이의 연결성에 문제가 있다는 이론에 좀더 주목을 하고 그것이 근거가 있다라고 생각을 합니다. 쉽게 말하면 감각 통합하고 비슷한 것인데요. 어, 일반적으로 우리 뇌에는 다른 사람과 효과적으로 소통하는 데 필요한 어떤 과정이 분명히 있는데 이 과정이 연결되거나 일어나지 않으면 다른 사람과 어의 관계나 소통이 더 어려울 수 있다는 것입니다. 이런 상태에서 사람과의 
소통과 관계가 훈련으로 또는 반복적인 연습이나 학습으로 기술로서 만들어진다면 어, 이것은 진정한 의미의 소통과 관계가 절대 아닐 것입니다. 그리고 당연히 일반화된 사회적 기술로 향상되기도 어려울 것입니다. 그런데 반대로 이 사회적 참여를 내 시스템 안에서 의미 있게 만들어낼 수 있고 내 의지대로 실행할 수 있도록 그뇌 통합 과정에서 발달이 일어난다면 당연히 타인과의 사회적 활동 이 자연스럽게 일어날 수 있을 것입니다. 자, 그럼 어떻게 그내 시스템 안에서 자연스럽게 관계나 사회적 소통을 만들어내고 발달을 이룰 수 있을까? 어, 그것의 매기 역할을 하는 것이 바로 디아야 플로르타인에서 이야기하는 어펙트입니다. 어, 그 감정과 정서의 흐름이라고 할수 있습니다. 그리고 이 어펙트가 어떻게 뇌에서 역할하고 뇌신경계에서 중요한 역할을 하는지에 대해서는 어펙트 부분에서 더 자세하게 이유. 이야기를 할 기회가 있겠지만 자 우선 간단하게 먼저 설명을 드리면 자 즐거운 어펙트는 뇌신경계 세포들 사이에 그 정보통합 과정에서 굉장히 밀접하게 잘될수 있도록 하는 역할을 한다. 즉 어, 뇌신경망에서 세포들 사이에 정보가 전달되고 통합될 수 있도록 하는 어떤 신경전달 물질이라는 것이 있습니다. 이것들을 활성화해서 어, 신경망들이 더욱 원활하게 서로 연결될 수 있도록 한다는 것입니다. 즉 즐겁고 편안한 정서적 흐름 안에서 정보 전달이 원활하게 이루어지고 또한 이것이 더욱더 촉진될 수 있다는 것입니다. 너무 당연한 일이죠. 어떻게 보면 우리 경험으로 알수 있습니다. 아이가 즐겁고 편안할 때 우리가 즐겁고 편안할 때 어, 뭔가 소통도 잘 되고 잘 이루어지는 것 같은데 어, 우리가 컨디션이 나쁘고 또 아이들과 컨디션이 나쁘고 뭔가 불쾌하고 편안하지 않을 때 소통이 잘안 이루어지죠. 그리고 뭔가 하려고 해도 잘안 되는 경우가 많습니다. 우리가 모두 경험하는 내용입니다. 즐거운 정서가 뇌 발달을 촉진한다는 것. 즉 뇌신경계의 활발하고 원활한 통합과 연결이 바로 즐거운 정서가 그것을 촉진시키고 그것을 발달시킬 수 있다는 것. 기억을 해 주시기 바랍니다. 발달에 어려움을 겪고 있는 아동들 그리고 자폐스펙트럼 아동들 뇌에는 분명히 다른 것이 있습니다. 감정과 행동을 통제하는 능력을 발휘할 수 없게 만드는 어떤 요소들이 분명히 있는 것입니다. 우리는 그것들을 알고 최대한 이해하고 아이들이 그, 그 어려움을 겪고 그 안에서 발달을 이룰 수 있도록 최대한 도와야 합니다. 어떤 경우에는 이것이 어, 신경생물학적인 취약성일 수도 있고 태어날 때부터 가지고 있는 그런 경우도 있고 어떤 경우에는 어, 이후에 생긴 어떤 다른 어, 감염이나 이런 것들로 인해서 생길 수도 있습니다. 그 원인이나 경로가 어떻게 되었던 간에 그것을 알고 이해하는 것에 바로 문제 해결의 핵심이 있다는 라 것을 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 뇌는 변화합니다. 과거에는 변화하지 않는다고 하는 일이 있었습니다. 하지만 이제 우리는 모두 알고 있어요. 내가 충분히 보완이 되고 회복이 가능하다는 라 것을 많은 연구로 입증을 하고 있습니다. 또 뇌의 변화에 결정적 시기가 존재한다는 라 것도 분명한 일이고 또 우리가 알고 있습니다. 여기에 사실 프로타인의 핵심이 있습니다. 제가 어, 이 다음에 보여드릴 유튜브 영상을 보시면 아마 좀더 이해를 하실 것입니다. 캐나다의 그 유크대학에서 연구한 결과인데 2년 동안 음, 프로타인으로 치료한 아동의 뇌의 변화입니다. 여러분이 한번 보시고 얼마나 큰 변화가 실제로 일어났는지 한번 눈, 직접 확인하시기 바랍니다. 이외에도 어, 현재 플로타임의 효과를 증명하고 있는 논문들이 수없이 많이 나오고 있습니다. 저희 ICDL의 홈페이지에서 여러분이 모두 확인을 해 보실 수 있습니다. 아이의 발달 때문에 고민하시는 부모님들 그리고 자폐 스펙트럼 때문에 걱정하시는 부모님들께 말씀드리고 싶습니다. 우리 아이들의 뇌는 계속 변화합니다. 그리고 우리는 아이의 뇌 발달에 분명히 도움을 줄수 있습니다. 그리고 반드시 긍정적인 변화를 만들어낼 수 있습니다. 다음에 DIR 기본적인 이론 및 플로어 타임의 실제 사례로 여러분과 함께 또 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.